ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് തക്കാളിയെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ തക്കാളി ചെടി നട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂക്കൾ കൊഴിയാം ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പുള്ള ഈ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ കൊഴിയണമെങ്കിൽ ഇതിന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അഭാവം മൂലവും ഈ തക്കാളിയുടെ പൂക്കൾ കൊഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി വാങ്ങുക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങി രണ്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള സീഡോമോണോസ് ലാനയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വിത്തുകൾ നടാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മായം നമ്മൾ നടന്ന മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് അതിന് ശേഷം മണ്ണ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് ചാകിരിച്ചോർ കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ വേപ്പിൻ പിണാക്ക് എല്ലുപൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിളവ് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ചെടിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് വിത്ത് നട്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പറിച്ച് നടാറാകും നമ്മൾ പറിച്ച് നടുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ സീഡോമോണോസ് ലാരിൽ മുക്കിവെച്ച നട്ടാൽ ഒരുവിധമുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന നല്ല രീതിയിൽ കൊഴുത്ത് വരുന്ന തക്കാളിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഇലകൾ നുള്ളിക്കളയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും വലിയ തക്കാളികൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടതുങ്ങി വളരുന്ന നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ നുള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നട്ട് കുറച്ച് ഉയരം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ട തലപ്പ് നുല്ല് നുള്ളി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒത്തിരി തക്കാളികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട ഈ തക്കാളിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ ഒരുപാട് പൂക്കൾ കൊഴിയുന്നു എങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലാ വളങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അത് വാങ്ങി നമ്മൾ ഇതിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ചെടികളിലും ഒരു തരമുള്ള എല്ലാ ചെടികളിലും അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ സ്പർട്ടിൻ്റെ ഒരു മരുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ഈ കടകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ജൈവ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നന നന്നായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക നന ഇല്ലാതെ വാടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ വേര് അഴുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച് അത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചാണകവെള്ളം കലക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നേർപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ചിരട്ടിയോ ആറിരട്ടിയോ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ നല്ല താങ്ങ് കാലുകൾ ഇതിന് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പെട്ടെന്ന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് തക്കാളി ചെടി അപ്പോൾ നല്ല കമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ സ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് കെമിക്കൽ അല്ല നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗ്രീൻ സ്പാർട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് കിട്ടുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഗ്രീൻ സ്പാർട്ട് കൂടുതൽ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയുമില്ല ചെടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയും ഒരുപാട് ഈൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഈ ഗ്രീൻ സ്പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക കടകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രാസ രീതിയിലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വിഷമില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളിനേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിലും പൂക്കൾ കൊഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഈ ചെടിയിലും തട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂപ്പൊടികൾ വീണ് പരാഗണം നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ പൂക്
അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നാടൻ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തക്കാളി നട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് തക്കാളി തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ചെടി തക്കാളി കിട്ടുവാനും സാധിക്കും പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് തക്കാളികൾ കിട്ടുകയും അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ വിളവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തക്കാളി ചെടികളിലെല്ലാം കായ്കൾ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒരുപാട് തക്കാളി നട്ടു അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ തന്നെ തക്കാളി ചെടികൾ പോയിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ വളങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല രാസവളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജൈവ രീതിയിലാണ് എല്ലാ കൃഷികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചാ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചാണകം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വേ വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കടല പിണ്ണാക്കും ഒക്കെ പുളിപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ തക്കാളി എന്നല്ല എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നടന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നടുക അതുപോലെ കുമ്മായം ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് തക്കാളി ഒരു വാട്ട രോഗം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തക്കാളി ചെടി അതുപോലെ വഴുതന ഒക്കെ അപ്പോൾ കുമ്മായം ചേർക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് തക്കാളിയിലും വഴുതനയിലും കുമ്മായം ചേർത്ത് മണ്ണ് എൻ്റെ ആ രാസ ഘടന ക്രമീകരിച്ച ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നടാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ബിവേറിയ വെറ്റസീലിയം തുടങ്ങിയ കീടനാശിനികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നട്ട് നടന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീടങ്ങളും ഇതിനെ ഒന്നും ആക്രമിക്കുകയില്ല വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തക്കാളിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് എമൽഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറ്റസീലിയം തുടങ്ങിയ ലക്കാനി അങ്ങനെയുള്ള മിത്ര കുമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചെടി വിൽക്കുന്ന കടകളിലും വിള വളങ്ങളും വിത്തുകളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം